你看我最近买的那个什么款，奇特厉害嘞，一转手就赚了两万块钱。哎，我最近也是在股票市场赚了一笔耶，我准备搬去公寓住了。哇，你很厉害哦，那你不是要退休了？没有啦，哪里有？你比较厉害啦，你买 coin 嘞，你比较厉害呀，你比较厉害，你比较厉害啦。华尊，你呢？最近有什么计划？买多多算嘛？喝茶，喝茶，喝茶。可以告诉我可以怎么赚大钱吗？你想发财吗？我要，我需要很多钱。其实就很简单的三点：开源、节流、提早投资。啊，所谓的开源就是要提高你的收入。啊，可比如说，你可以发展你的个人技能，可以提升你升职的机会，或者就是找其他的新的薪水流。比如说，我的一些朋友啊，他们会在家烘焙，就是自己的 side business， 这就是开源。节流的话，其实就是要增加储蓄，啊，去除一些不必要的消费，呃，或者一些比较奢侈。只是消费，哈，就代表我每天要吃菜饭，每天只可以喝狗比狗松，每天只可以搭巴士、船、bus 是吗？对。那最后一点呢，就是要提早去投资。投资的话，去除三到六个月的日常开销之外，呃，就是你所谓的 emergency fund 备用资金之后，你其他的都可以放入啊、呃、一些投资的啊、呃、产品。你刚才提到就是 emergency fund 可以放到其他的那些 channels， 对吗、嗯？那备用资金的话，最好是放在比较风险比较低或者零风险的账户里面。那你也可以考虑放入货币基金 money market fund。那一般这个不是啊、呃，没有给。Retail investor 啊、呃，但是有些平台像 a n d a w a s 会提供这样的一个服务，让 Retail investors 也可以去呃投入这些货币基金。嗯，哎，我听我朋友就是说他们用了什么 Robot Advisor， 嗯，是可靠的吗 ？Robot Advisor 其实就是他们说的智能投资呃理财顾问，就是没有人没有这些 Normal Human Being 管我的钱吗？对，你就输入可能你能够承受的风险等等，他就问你几个问题，然后就建议你一个投资组合。这一般的话，费用会比较低，呃，跟传统的一些理财平台比起来的话，低上百分之一左右。有一些平台他们也是有人工的顾问，就是如果你有一些啊、呃、不懂的一些问题，你也可以打热线或者啊、呃、发电邮，就会有顾问来呃回答你的咨询。嗯但是投资听起来很可怕，因为我都不知道我的钱放去哪里，而且我就不可以看到那个数目，我应该怎么 overcome 这种 mindset 呢？你不用担心，现在其实有很多小额投资平台。那什么是小额投资平台？你有五百块对吗？我只需要你一百块，不要去就是 cafe hopping 这么多，其实很快就有一百块了。那你可以先拿那个一百块，先试试看，然后先投资。但是我很喜欢看，就是我的 passbook saving passbook， 还是就是哦，我还有那五百块在里面，我就感到很安心、很安慰。我就是过不了我自己那关。那你把钱全部放在定存、活存，你根本都没有赚到钱，所以呢才会说长线投资，你还是要把钱放一个投资产品。但是呢，放了之后呢，不要一直去看它说一涨多少、跌了多少。You know, timing the market is better than timing the market. Oh wow! 那你每个月可以就好像 dollar cost average 定期定额，一定的期限期限，你要来一一定的额度来投资。你看，所以我们也不知道在哪哪一个进哪一点应该进场，因为我们没有就是水晶球，我们不知道几时才进场。这个事情投资专家他们也不知道，所以呢，你就应该以定期定额 regular savings plan 的方式，每个月固定进场。市场价格跌的时候，其实你就买更多 units of the lower price。当市场在涨的时候，你就会买 lesser units of the higher price， 你的平均入场价啊、呃、会比较优化，你就这样啊、呃、非常有纪律的去投资。
姐姐们，我的朋友们都是买那些 Bitcoin、买股票这些，然后你们觉得我适合去买吗？那你朋友就是说他们买了什么比特币啊，买了什么股票，赚了多少钱？他输钱的时候有跟你说吗？对、啊。所以呢，嗯，不要轻易听信你朋友说，哦，我买这个比特币，<笑>或者我买那只股票。嗯、其实最重要的就是，你买东西的时候，嗯、你要懂。你买懂我买什么？对，对要懂。我知道 online 就是有很多 resources， 但是就不知道哪一个 reliable、嗯。其实我们政府也有一个网站叫 Money Sense， 其实他们也有啊、呃、很多这些资讯教到你怎么取得 file。基本上比较大的银行啊啊、呃、银行，他们一般也会有一些这种啊、呃、叫 insights portal 啊、呃。And our 的话，我们也有许多呃。就是帮助呃散户投资者 retail investors 从零开始教导他们怎么去投资。然后如果说你想要就是上课的话，其实我们有 Skills Future， 它可以帮你就是赞助你上投资的一些课程。除此之外呢 l i n k i n 里面其实也是有很多课程。所以现在就是什么东西都起价，那么多 inflation 这些，我现在这个时候呢，进去这个市场会危险吗？最重要的就是不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里面。所以呢，我们大华银行就有我们自己的一个投资理念，叫做 risk first， 就是风险为先。首先，你就是要管好你整个投资组合的风险。那怎么做到呢？就是我们所谓的核心。跟策略性投资策策略，你不要想太多，不要核心、卫星、嗯、两个星。我知道你的心在马尼那里，对吗？那、嗯、很简单，我们就想盖房子。嗯、核心 core 就是你的 foundation， 你要把你的基础建好。所以呢，你买的那些产品，波动性是比较低的，就好像全球股票或者是全球多收益基金等等，嗯、做长线投资的卫星的部分或者是 tactical 的部分，就很像你盖了你的 foundation， 你就要盖一楼、二楼、三楼。那你一楼你要盖游泳池也好，你二楼、三楼你要盖 i a t t i c 也好，但是呢，你就要看市场。那你盖比较高的楼层呢，就是比较短线投资。你就可以看，好像哎，我觉得呃，健康保健股不错。你也可以看 technology， 有些人就是 millennial consumption。所以最重要的是看 long term，、嗯、对，因为看到我的银行没有钱就伤心了。对，你要相信那<笑>呃 the collective wisdom of the market。所以我选择 invest 的话，我就是把钱放在里面，这样我就不用管了吗？你的薪水会随着你的年龄增长而增长，然后有时候你也可能会得到一笔花红啊什么，所以你的 financial situation 也会改变，对吗？所以每年你都呃应该去回顾一下你现在的 financial plan 是不是呃还是最恰当的。你现在在就刚出来刚毕业。然后呢，最后就会结婚生子，很自然的，你可能就会 different priorities。你所需要的，跟你的能够承受的风险，可能也会改变。你应该要固定的跟你的呃理财专员或者你的理财顾问有一个呃 regular conversation。让我们来看看今天的知识点：第一，开源节流，提早投资；第二，投资并不需要巨大数额；第三。自己要先做足功课，投资不可跟风。第四，根据需求的改变，定期检讨投资组合